ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் சுஜாதா மனோகரன் பேசுகிறேன் இன்றைய ஸ்பெஷல் வந்து ஒரு ஷார்ட் டைம் கிரேவி உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அதுவும் இது வந்து ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சப்பாத்திக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆகிற மாதிரி ஒரு கிரேவி இது இது வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து இதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது சேஞ்சஸ் வேணும்னாலும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கும் வீட்டில் இருக்கிற சாமான்கள் வச்சு டக்கு டக்குன்னு செய்கிற மாதிரி ஒரு சைட் டிஷ் சப்பாத்திக்கு பூரிக்கு தோசைக்கு கூட நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் செஞ்சது ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா தயிர் சாதத்துக்கு ரசம் சாதத்துக்கு வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்டாலும் ரொம்பவும் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப கொஞ்சமான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான் இப்போ பாருங்கள் நான் உருளைக்கிழங்கு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு வந்து கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் காலிஃப்ளவர் வந்து ஒரு அவ்வளோ பூ ஒரு பத்து பதினஞ்சு இதழ் வந்து உப்பு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் கல்லுப்பு போட்டு அதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு தக்காளி இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா இது இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து நம்ம இப்படி இடித்து போட்டால் ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு வந்து பச்சை மிளகா இஞ்சி ஒரு ரெண்டு துண்டு அப்புறம் பூண்டு பல் ஒரு பத்து பல் இதை வந்து நம்ம இடிச்சுக்கணும் இதை இடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து வானலையில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ இது வந்து நம்ம வெங்காயம் வதக்கிக்கிட்டே நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா ரொம்பவும் குவிக்காக ஆகிடும் இப்போ நான் வந்து வெங்காயம் கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் அளவுக்கு நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இதுக்கு கரம் மசாலாவே இல்லை அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு ஏதாவது நம்ம கிரேவிஸ் எது செஞ்சாலும் கரம் மசாலா இல்லாமல் வேலையாகாது அதுதான் நல்லா டெமிட்டிங் டேஸ்ட்டாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாம் அதை தான் மெயினாக போடுவோம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஜீரகம் இதில் போட்டிருக்கேன் இது கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆனதுமே நாம் இப்போ வந்து நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஜாஸ்தி பிடிக்கும் அப்படின்னா ஜாஸ்தியாகவும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு எடுத்துருக்கிறதால இப்போ பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் இதுக்கு வந்து ஒரு நாம் வந்து எல்லாமே இப்படியே வதக்கிறதால இதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜாஸ்தி விடணும் நம்ம வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் தண் எண்ணெய் ஊற்றுவோம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றணும் இப்போ இது வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே நாம் வந்து அதை இடிச்சிடலாம் இப்போ இது அனல் கம்மி வச்சுட்டு நம்ம அதை இடித்தோம் அப்படின்னா இது அது ரெடி ஆகிடும் அட் த மெயின் டைம் வங் வெங்காயமும் உங்களுக்கு நல்லா வதங்கும் இப்போ பாருங்கள் இது அது இது இடிக்கிறதுக்குள்ளேயே பாதி அளவுக்கு நமக்கு வெந்து போச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம இடித்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா விழுத போட்டுடலாம் இப்போ நான் வந்து ரெண்டே பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் காரம் பத்துமான்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க இப்போ நாம் வந்து மேலே கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட போகிறோம் அதனால் அதுவும் இதுவும் கம்பைன் ஆகும்போது டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் இது வந்து வதங்கி இது வந்து நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் இந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகும்போது தான் இதோட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது வந்து நல்ல கோல்ட் கலராக இந்த வெங்காயம் வரணும் அது வரும்போது தான் இதோடைய டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ அதுக்கோசம் வர்றதுக்கோசம் கொஞ்சோண்டு உப்பு மட்டும் போட்டு நம்ம இதை வேக விடலாம் லைட்டாக உப்பு தூவி விட்டோம்னா வெங்காயமும் நல்லா வதங்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு எண்ணெய் பரவாயில்ல அப்படின்னா இன்னும் ரெண்டு ஸ்பூன் கூட ஊற்றிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அந்த நல்ல கோல்ட் கலராக வரும்போது இந்த சைட் டிஷ் வந்து ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும் இதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வதங்க விடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் தக்காளி கட் பண்ணிட்டு வர்றதுக்குள்ளேயே நல்லாவும் நல்லா குக் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த டைமில் வந்து நம்ம இதில் தக்காளி சேர்த்துடலாம் இப்போ இது செய்யும்போது நமக்கு மொத்தமே ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்துலேயே இது ஆகிடும் ரொம்பவும் ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சிடலாம் நம்ம காலையில் ஏந்திரிச்சிரப்போ கூட என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணிவிட்டு செய்கிறதுக்கு தைரியமாக செய்யலாம் இந்த கிரேவி செய்யும்போது ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம வேண்டிய அளவு மற்ற சாமான்கள் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் இது வந்து இப்படி குக் ஆனால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நம்ம இப்போவே எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துடணும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் தனியா தூள் போடுறேன் தனியா தூள் நல்லா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ ஜீரகப்பொடி அப்புறம் மஞ்சத்தூள் இப்போ மிளகாத்தூள்
காரத்துக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கிறதால இப்போ கொஞ்சமாகவே இதுக்கு நாம் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் குக் ஆகணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குக் ஆன அப்புறம் நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த பச்சை வாசனை போகிறதுக்கு நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விடணும் இது வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டில் செய்கிற மாதிரி தான் நான் செய்கிறேன் உங்களுக்கு அது மாதிரி தான் அவங்க செய்கிறாங்க நல்லாயிருக்கும் இது ரொம்பவும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த பச்சை வாசனை போகிறதுக்கு நம்ம ரெண்டு நிமிஷம் விடலாம் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா வதங்கி ரெடியாக இருக்குது தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த டைமில் வந்து நம்ம இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் க கழுப்பு தண்ணியில் போட்டு வச்ச காலிஃப்ளவர் இதை ரெண்டையும் போட்டுட்டு நம்ம இது வந்து குவான்டிட்டி எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எது ஜாஸ்தி வேணுமோ அது போட்டுக்கலாம் ஆனால் ரெண்டும் போட்டால் தான் இதோடைய டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்போ வந்து இதுக்கு வேகறதுக்கு தண்ணி ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஆறு ஏழு நிமிஷத்துலேயும் உங்களுக்கு வெந்து போயிடும் ரொம்பவும் அருமையாக இருக்கும் பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ட்ரையாக சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் நல்லா டெமிட்டிங்காக இருக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயம் வதங்கி இந்த ரோஸ்ட் ஆனதால் இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா என்ஹான்ஸ் ஆகும் இப்போ இது வந்து நம்ம வேகறதுக்கு விடலாம் ஒரு ஆறு ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வ வெந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ இது ஏழு எட்டு நிமிஷமாக வெந்துட்டுருக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் மதியில் வந்து ஒரு தரம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டேன் இப்போ தண்ணியும் வத்திடுச்சு இந்த மீன் டைம் காய் வெந்துடுச்சான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் காய் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இதுவும் க வெந் வெந்துடுச்சு காலிஃப்ளவரும் வெந்துடுச்சு உருளைக்கிழங்கு வெந்துடுச்சுன்னா உங்களுக்கு காலிஃப்ளவரும் வெந்துடும் கண்டிப்பாக வெந்துடும் இப்போ வந்து இதை இருக்கிற மாய்ச்சர் வேணும்னாலும் நம்ம எவப்ரேட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இல்லை இப்போவே கூட நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ வந்து பாருங்கள் இது ரொம்பவும் டேஸ்ட்டான ஒரு சைட் டிஷ்ஷு இதோட வந்து நம்ம பச்சை பட்டாணி ஃப்ரெஷ் பச்சை பட்டாணியும் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து இது ட்ரை சாரி ட்ரை ஆலு கோபி மசாலா ரொம்பவும் டேஸ்ட்டான இருக்கும் நீங்கள் வந்து இது ரிச்சாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பட்டர் போட்டுக்கலாம் இதில் இல்லைன்னா இப்படியாகவும் செஞ்சுக்கலாம் ஒரு அருமையான ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து தண்ணி மொத்தமே எவப்ரேட் ஆகிட்டதால் அப்புறம் தீய ஆரம்பிச்சிடும் அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நாம் இது வந்து சப்பாத்திக்கு தோசைக்கு இப்போ வந்து பொட்டேட்டோ கொஞ்சம் சன்னமாக அரிஞ்சு போட்டோம் அப்படின்னா தோசை கூட வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சான்னு பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி எப்போவும் நான் சொல்கிறது தான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரோடையும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டிப்ரெஷன் பாக்ஸில் டிக்ஸ்ரெஷன் பாக்ஸில் போய் நீங்கள் என்னன்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்கள் தேங்க்யூ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் சுஜாதா மனோகரன்